հաշվի արնելով այն խորքային ճգնաժամը, որ ստեղծվել է սահմանադրական դատարանում եւ դրա շուրջ միայն դրա ղեկավարության օրինականության վերականգնումը չի կարող բավարար լինել։ Սահմանադրական ճգնաժամն ունի համակարգային, համակարգաստեղծ բնույթ եւ այն կարող է հաղթահարվել միայն երկրի բարձրագույն դատական այդ կառույցի ղեկավարության կազմավորման ամբողջական վերանայման Սահմանադրական դատարանի կազմի ամբողջական վերափոխման միջոցով։ Սահմանադրական դատարանը փաստացի արքելակ է դարձել Հայաստանի զարգացման ճանապարհին, քանի որ իշխանության մյուս թևերի օրինակարգության պայմաններում այն հանդես է գալիս որպես կատարելապես ոչ լեգիտիմ հանրության վստահությունը չվայելող մարմին։ Այդմով Սահմանադրական դատարանը փաստորեն դեգրադացնում է Հայաստանի իշխանության լեգիտիմ իշխանության բնույթը, քանի որ իշխանությունը չի կարող ամբողջապես լեգիտիմ լինել, եթե դրանից զուրկ է իշխանության թևերից մեկը դատական իշխանությունը։ Ստեղծված իրավիճակի հաղթահարման ոչ թե անձնային, այլ համակարգային լուծումներ գտնելու հարցում կարևոր դերակատարում ունեն բոլոր սահմանադիր մարմինները, սակայն առաջին հերթին ու առավելապես առաջնային մանդատ ունեցող ազգային ժողովը խորհրդարանը հասարակության առջև ուղղակի պարտավորություն ունի սահմանադրության եւ օրենքների շրջանակներում որոնելու ու գտնելու այնպիսի լուծումներ այո ոչ ստանդարտ լուծումներ որոնք վերջ կդնեն սահմանադրական դատարանում ստեղծված ճգնաժամին եւ օրինականություն կհաստատեն երկրի բարձրագույն դատական ատյանում Հրայր Թովմասյանի հանցավոր արարքներին քրա իրավական գնահատական տալու այս քայլը պետք է դառնա այս համակարգային գործընթացի ընդհանրը մեկնարկը, բայց ամենևին ոչ միակ գործողությունը։ Մենք որպես օրենց դիրներ հասարակության առաջ պարտք եւ պատասխանատվություն ունենք քաղաքացիներին վերադարձնելու իշխանության բոլոր մարմինները, այդ թվում դատական իշխանությունը։ Եվ չափազանց կարևոր է որպեսի այս գործընթացը դույս նինչ չշեղվի սահմանադրականությունից, օրենքից եւ օրինականությունից, որևէ պարագայում հնարավորություն չտալով արդեն գործող իշխանությանը սահմանադրական դատարանի նոր դատարանի կազմավորման հարցում հետապնդել նեղ քաղաքական շահեր եւ վերահսկելի դարձնել սահմանադրական դատարանը։ Սահմանադրական ճգնաժամի պատճառը Հրայր Թովմասյանը չէ։ բայց դրա հաղթահարումը սկսելու է Հրայր Թովմասյանի ապորինի պաշտոնավարման դադարեցվամբ, որի հիմքը հուսամ կդրվի այս դիմումով։ Այսպիսով, այն հանցագործությունը, որի համար ես հաղորդում եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին, ուղված է Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական կարգի այն հիմունքների դեմ, որոնցով ամրագրված են պետական իշխանության կազմավորման եւ գործնեության սկզբունքները։ Իշխանության յուրաքանչյուր թևի յուրացումը ընդգրկվում է քննարկվող հանցակազմի մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը հրճակում է, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, իսկ մի խումբ անձինք ուղղակի դիտավորությամբ յուրացրել են բարձր դատարանի լիազորությունները։ Ամեն ձեր